你不忍心揭发张平，也就算了。现在连这个小畜生也搞不定。想要这支香囊物证、人证都齐了，现在就差玄机的谢罪书，证据就准备齐全烤鱼下酒，绝配。
平儿啊，来尝尝。哎呦，美食当前，你却不为所动，暴殄天,天物啊！师傅，我昨天晚上做了一个梦，梦到我小时候了。哦。你小时候啊，可皮了。师傅，您不是说，我小时候是被你从树林里捡回来的吗？你还记得那个树林在什么地方吗？您捡到我的时候，大概是什么月份？还有，我穿的是寻常衣裳还是异族服饰？当时周围都有什么人？是什么景色？可以。哎呦喂，你说这个老孙头啊！他这次又不往酒里兑水了，喝的我呀，还真有点上头。师傅，你到底为什么不告诉我的身世啊？瞅瞅瞅瞅，还是这么气儿不顺，浮躁。你呀，别整天跟那个哨子上下较劲，一会儿啊，想着把火灭了，不行，我得躺会儿。哎，师傅，师傅，师傅。西川郡世子张平，乃摩罗族仅存余孽。你还是狠了下这个心呢？你胡说忍心揭发张平，也就算了。现在连这个小畜生也搞不定。
向功亏一篑呀、啊！平儿啊，今儿陪师傅下山买酒去。那您能告诉我身世吗？嘿，你这去趟京城还学会跟师傅讲条件了是吧？啊，拿着，走着。哼。哇我去打壶酒。老孙头，哟，张大仙，哎，小徒弟也回来了，啊、回来了。<笑>在京城啊，不好好考试，他老惦记着我，是吗？老规矩啊，半斤，冲着平平回来了，多送你一两。好嘞，等着，别给我兑水啊！哎呦，我还不相信吗？放心吧。哎，酒打好了。嗯，好好好好好。哟。玉婶儿，平平啊，到婶家吃面啊！好嘞，你可别忘了，就你那拉面的手艺啊，还是跟婶儿学的呢。谢谢谢谢啊！好。哎，老李头，张大侠，哎呦，小徒弟也回来了，回来了！哎，来来来，拿两个瓜回去跟师傅吃，特甜。不用了，李伯，这又跟李伯客气。你小时候可是吃百家饭长大的，要不然你这个没正形的师傅，能养活得了你呀、啊哎？你这怎么说话呢？哎，平儿拿着，好了，别跟你李伯伯客气。张大仙，李阿母，平儿，平儿，李阿母，平平啊，平平回来了啊，赶快，走走走，这就是我们家平平啊，从小啊他就特别懂事。有一回我去女儿家，说好晚饭前回来，结果一有事耽误，黑天才回。我一个人走在路上都瘆得慌。没想到这远远的看去呀、啊，一个小男娃还贴了小灯笼，竟然是平平来接我的。他说：“我知道阿母说回来，今晚就一定会回来。”他那会儿才多大？就这么高一点儿，一不小心还摔成大马趴。这里可真可大了。哦哦哦哦！王强，我帮你吧。这边这边下真大。哎，这雨下的真烦，今儿个又没淘淘东西吃，下不下我也懒得动弹，饿死了算了，早死早超生啊！这有人撑死，有人饿死，这老天爷啊，真偏心呐、啊！哎，嗯，谢谢大爷，谢谢大爷。嗯，这是老夫算命的家伙。嗯，哎，我看三位筋骨奇特，不如让老夫给你们算上一卦、啊。来，你先算一卦。我。<笑>哎呀，你这竟是上层命格啊！将来。
定能够沙场驰骋，挥斥方遒。啥意思啊？就是能做义军统帅。啊？这啥？我还能当大将军？嗯。哎，我也算一个，给我算一个。你命中有大财，你那就更了不得了，是要封侯拜相啊！我不能当侯爷，我能当侯爷。哎呀，真没看出来呀，在这小镇上，竟然是藏龙卧虎啊！哎，哎，哎。驾驾！我乃西川大将军，你们都得听命于我。大将军有啥了不起的呀？大将军能天天吃柿饼吗？大将军种地，那能用金锄头吗？大胆！我乃圣上亲封的万户侯，见到本侯还不下跪？哎呦，参见侯爷！来来来，坐坐坐，借大仙吉言，我等庆祝庆祝，把我这宝贵的铜钱花掉。好，哎，外边下着雨呢。嗨，大将军还能怕这点雨吗？走。师傅，嗯，你们再胡诌吧。真又如何？假又如何？命运，命运，命是天注定的，运。可是自己走出来的。快快快，咱们吃饭吧！来来来，来，咱们去吃吧。谢谢谢谢谢谢，谢谢。吃吧吃吧。来来来来，两块钱好酒啊！谢谢老板，谢谢谢谢老板了。吃吧。谢谢老板，来干一杯，来干一杯，干杯。儿行了，要知道，南坡上面的好儿好，绕过二里柳树梢，路过山里两长刀。平儿啊，我们这是在哪儿呢？师傅，我们现在回家。哦，回家呀，回家好。六儿行了，要吃草。南坡上面的草儿好。师傅，您能不能换首歌唱？换首歌啊，好。六儿行了，要吃草。佩芝，时日已到，我来取证。就算张平的母亲在罪孽深重，张平当时也不过是一个孩童。我若真做了伪证，将他牵扯进来，用如此手段去犯案，非但我自己不忍不归，也玷污了父亲一生的高见。平儿，想试试啊？嗯，好，来
把铜钱放里边。平儿啊，你三岁失户，六亲无缘，命犯天狼，注定是家破人亡之命。哦，不过。为师感觉你此生官运不凡，定能够破除一切迷案，成为一代神探，出将入相。若有位大人说，以我的性子，在官场上活不过三天。瞎说！为师明明听说你在京城屡破奇案，都成了拉面神探了。你呀、啊，打小就是一个爱寻根问底的性子，又喜欢看探案话本小时候，你可没少帮乡亲们破案。<笑>那时候你才十岁，当时我就看出来了，你将来是要进大理寺的。但进大理寺之前，我必须弄清自己的身世。得，为师带你下山走这一遭吧。看来我是白费劲了。师傅，您放心，您想告诉我的道理，我都明白。我知道命和运。本来就是两个字，我不会被自己的身世困住，我只想弄清楚自己来自何处，仅此而已。当年，为师云游天下，在林子里捡到你时，你身上穿着异族服饰。为师在附近寻找你的家人，却发现你的族人尽数定神而亡，无人生还。难道真如玄机所说？师傅，您清楚细节吗？能不能跟我讲讲，我的族人是坏人还是好人？为师也是偶入秘境，当时山谷中。红雾弥漫，一派末日景象。为师没敢久留，赶紧带着你离开了。当为师捡到你时，你一直是大哭不止。为师试了好多法子，都无法安抚你，还是无意中发现，你每当闻到自己脖子里挂的这个香囊，便会停止啼哭。或许，这个香囊。对你有特殊的意义，这味道好熟悉，好像在家里闻过。当年为师打开这个香囊的时候，看到里面装着一种罕见的兰花，但只有些花瓣和碎屑。为师担心用完之后你仍然啼哭不止，便寻遍了整个西川，找到了几颗花种，栽在了后山。精心培育多年，也只得了两三株。这些年里，每当你做噩梦，为师都用此兰花制成香料，指你梦魇，助你安眠。这兰花和兰大人家中的一模一样，绝！这是兰大人的香囊。想吃这香囊？那我把香囊给你，你就不要再哭闹了。看来，你在京城的事还远远没有结束。
。哎，师傅，哎，您别送我，不然我还得送您上来。走吧。师傅，我走了以后，你要好好照顾自己。嗯，平儿啊，其实你也清楚，师傅我根本就不会算命，只是哄人开心。但是有时候吧，人就应该有点寄托。来，平儿啊，这个铜钱就送给你当个寄托吧。我明白了，师傅，您。多多保重，哎，走吧。山中一壶酒，了得美妆来。清风伴明月，任我懒如怀。山中一壶酒，了得美妆来。清风伴明月。任我懒如怀，山中一壶酒，了得美妆来。清风伴明月，任我懒如怀。